ஜூலை இருபது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே காய்கறி உணவுப் பொருட்கள் விலைவாசி உயர்வு திமுக அரசை கண்டித்து அதிமுக கட்சியின் சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தமிழக சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் ஆணைக்கிணங்க மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வையும் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் தலைவிருத்து ஆடுவதையும் கட்டுப்படுத்த தவறிய திமுக அரசை கண்டித்து தருமபுரி மாவட்ட அதிமுக சார்பில் தருமபுரி மாவட்ட கழக செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே பி அன்பழகன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக அமைப்பு செயலாளர் சிங்காரம் அதிமுக அம்மா பேரவை செயலாளர் மற்றும் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் தலைவர் எஸ் ஆர் வெற்றிவேல் அதிமுக விவசாய அணி தலைவர் டி ஆர் அன்பழகன் பாப்டி டிப்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தசுவாமி அரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமார் நகரக் கழக செயலாளர் பூக்கடை ரவி முன்னாள் அமைச்சர் முல்லைவேந்தன் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு தலைவர் யசோதா மதிவாணன் தருமபுரி ஒன்றிய குழு தலைவர் நீலாபுரம் செல்வம் ஒன்றிய கழக செயலாளர் என் ஜி எஸ் சிவபிரகாசம் பழனி கோபால் செல்வராஜ் அண்ணா திருச்சிங்க செயலாளர் பழனிசாமி நகர அவைத் தலைவர் அம்மா வடிவேல் நகர துணை செயலாளர் அறிவொளி நகர துணை செயலாளர் மலர்விழி சுரேஷ் நகர இணைச் செயலாளர் தனலட்சுமி சுரேஷ் மாவட்ட கழக இணைச் செயலாளர் செல்வி திருப்பதி மாவட்ட பிரதிநிதி வேல்முருகன் நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜா திரவி தண்டபாணி அலமேல சக்திவேல் முன்னா சத்யா கார்த்திக் செந்தில்குமார் உமியாம்பிகை நாகேந்திரன் நாகராஜ் மாதேஷ் கூட்டுறவு ஒன்றிய தலைவர் பொன்வேல் கூட்டுறவு பண்டக சாலை இயக்குநர் மாதேஷ் ரஞ்சித் அழகேசன் எஸ் ஆர் பி கந்தசாமி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு நகர தலைவர் பிரசாத் ஆனந்தன் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பேசும் பொழுது அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த அனைத்து திட்டங்களும் நிறுத்திவிட்டனர் தாளிக்கு தங்கம் அம்மா ஸ்கூட்டர் இலவச லேப்டாப் இப்போது பல மடங்கு மின்சார உயர்வு அதிகரித்துள்ளது வீட்டு வரி தண்ணீர் வரி சொத்து வரி மற்றும் அத்தியாவசிய காய்கறிகள் விலை உயர்வு உணவுப் பொருட்களில் விலை உயர்வு என பல மடங்கு விலைவாசி அதிகரித்துள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னாள் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் அவர்கள் திமுக அரசை குற்றம் சாட்டினார் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கட்சி அமோகமாக வெற்றி பெறும் என கூட்டத்தில் பேசினார் மேலும் அனைத்து மாவட்ட ஒன்றிய நகர பேரூர் கிளை கழக அதிமுகவினர் மற்றும் சார்பளி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்பாளர்களும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் பொறுப்பாளர்களே ஒன்றிய கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளே வருகை இருக்கின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணாதாட முன்னேற்ற கழக இந்த இயக்கத்தை மாபெரும் இயக்கத்தை தாங்கி நிற்கின்ற அன்பு உற உறவினர்களை அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றிகள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய நோக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ஆட்சி பொரு கட்டுமான பொருளுடைய விலையை உயர்த்தினார்கள் குறிப்பாக கம்பி விலையை உயர்த்தினார்கள் சிமெண்ட் விலையை உயர்த்தினார்கள் அவர் ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டு காலம் முடிகின்ற இந்த தருவாயில் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கிராம பகுதியில் இருக்கின்ற ஹோட்டல்களில் எல்லாம் அனைத்து இந்திய அரசு எப்போதெல்லாம் ஆட்சிக்கு வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் ஊழல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற கட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்றைய எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கட்டுமான பொருட்கள் அனைத்தும் விலை உயர்ந்து விட்டது இன்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைத்தும் விலை உயர்ந்து விட்டது ஒன்றுக்கு இரண்டு மடங்காக ஐம்பது மடங்கு இன்னொரு அமைச்சர் விசாரணை கைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்னும் இரண்டு அமை இன்னும் அமைச்சர்கள் எல்லாம் இப்ப அமலாக்கத்துறை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த அரசு அனைத்து இந்திய அண்ணாதாட முன்னேற்ற கழகம் இந்த இயக்கத்தை மீண்டும் மரியாதை கூறி அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆட்சி செய்த போது நாட்டு மக்கள் எவ்வாறு கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயர வேண்டும் என்று அவர்கள் வேலை செய்த அடிப்படையிலே இன்று ஆட்சி எப்போது போகும் எப்போது தேர்தல் வரும் அனைத்து இந்திய அண்ணாதார முன்னேற்ற கழகம் இயக்கத்தை ஆட்சி கடையிலே அமர வைக்க வேண்டும் என்று நாட்டு மக்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த நேரத்தில் வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் முல்லை வேந்தன் அவர்கள் கருத்துரை வழங்குவார் மாவட்ட கழகத்துறை செயலாளர் அருமை சகோதரர் அன்பழகர் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் பலந்து கொண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தின் நோக்கங்களை எடுத்து சொல்லி இருக்கிற அருமை சகோதரர்கள் டி ஆர் அன்பழகன் அவர்களே வெற்றி அவர்களே அன்பிற்குரிய உலகில் இருக்கிற உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கிற கட்சிகளில் ஏழாவது இடத்தில் இருக்கிறது உலகத்திலே ஏழாவது மிகப்பெரிய கட்சி அனைத்து அண்ணாதிராவது இந்திய திருநாட்டில் மூன்றாவது கட்சி 
தமிழ்நாட்டில் முதல் இடத்தில் இருக்கிற கட்சி தான் அதன் எடப்பாடி அவருடைய தலைமையில் இன்றைக்கு புரட்சி தலை எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய பேராதரவோடு புரட்சி தலை அம்மா அவருடைய நல்வாழ்த்துக்கோடு கழகத்துடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்து இயக்கத்தை நடத்துகிறாரே அவருடைய தலைமையில் இருக்கிற அந்த இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உறுப்பினரை கொண்டிருக்கிற இந்த இயக்கம் இன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டக்களம் நடத்துகிறது சொன்னால் மக்களுக்காக மக்களுடைய தேவைகளை உணர்த்துவதற்காக ஆட்சியில் இருக்கிற ஆணவக்காரருடைய சர்வாதிகார போக்கடியை சுட்டி காட்டுவதற்காக நடத்தப்படுகிற ஒன்று இது புதிதானது அல்ல பல முறை நடத்தி இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது மின்முட்டு உயர்ந்திருக்கவில்லையா மின்சார கட்டண வீட்டுக்கு மாத்திரமல்ல தொழிற்சாலைகளுக்கு மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் தொட்டால் விஷம் போல் ஏறி இருக்கிற மின்சாரம் தொட்டால் சாக்கடிப்பதை போல மின்சார கட்டணம் வான்முட்ட உயர்ந்திருக்கிறது ஆனால் உயிரிழந்தார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு அண்ணன் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் அவர்கள் சுட்டி காட்டியது போல நாலாயிரம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு மதுக்கடைகளிலே நாலாயிரம் கடைகளுக்கு இன்றைக்கு பார் கட்டணம் இல்லாமல் அதை தனியாக வசூல் செய்து இன்றைக்கு ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெற்றுக்கொண்டது என்பதை குறிப்பிட்டார் அது உண்மையா என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் உண்மை என்பதற்கு இணங்க பல்வேறு பார்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது அந்த சீல் வைக்கப்பட்ட பார்கள் எல்லாம் இரண்டாண்டு காலத்திலே அதனுடைய வருமானத்தை யாருக்கு கொடுத்திருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆக சீல் வைத்தார்கள் தவிர அந்த பாருடைய இரண்டாண்டு கால வருமானம் அண்ணன் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் சுட்டிக்காட்டு அறிக்கை விட்டது போல நாலாயிரம் கடைகளுக்கு உண்டான பார்களே இல்லாமல் அத்தனை வருமானத்தையும் திருடி சென்ற அரசு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதன் கருத்து கட்டமாக முப்பதாயிரம் கோடி என்பதை குறிப்பிட்டார்கள் நிதி அமைச்சரே அவர் பேசினார் என்று அதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்று வரை பொம்மை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதற்கு ஏதேனும் விளக்கம் தந்திருக்கிறாரா என்பதையும் நீங்கள் சிந்திக்கு பார்க்க வேண்டும் அந்த முப்பதாயிரம் கோடி நிதியமைச்சர் இன்றைக்கு சொன்னாரே அதற்கு என்ன விளக்கம் முதலமைச்சர் சொன்னாரா சொல்லவில்லை அப்படி என்றால் அது உண்மை நிலை என்பதை நாம் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் ஆக வீட்டு வரி உயர்வு அதே போல கழிவு நீர் குடிநீர் இணைப்புகள் கட்டணம் உயர்வு அதே போல அத்தியாவசிய பொருட்கள் கட்டுமான பொருட்கள் அத்தனைமே விலை உயர்வு அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் மின்கட்டணம் மீண்டும் இரண்டாவது முறையும் சிறு பொரு தொழில் செய்கின்றவர்களுக்கும் இன்றைக்கு மின்கட்டணம் உயர்ந்திருக்கிறது என்பது அத்தனை பேருக்கும் நன்றாக தெரியும் அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைகின்ற வகையிலே வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து இங்கே தொழில் தொடங்குகின்றவர்கள் எல்லாம் மின்கட்டணத்தை பார்த்து விட்டு அண்டை மாநிலத்திற்கு செல்லக்கூடிய சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லா அக்கறை இல்லாத அரசாக தான் இன்று ஆளுகின்ற திராவிட மாடல் என்று சொல்லுகிறார்கள் விடியா திமுக அரசு சொல்லுகிறார்களே தவிர இன்றைக்கு எனக்கு முன்னாலே பேசியவர்கள் சுட்டி காட்டியது போல ஐநூத்தி இருபது வாக்குறுதிகளை தேர்தல் நேரத்தில் கொடுத்தார்கள் ஆனால் அந்த ஐநூத்தி இருபது வாக்குறுதிகளை இன்றைக்கு நிறைவேற்றினார்கள் என்றால் நிறைவேற்றவில்லை அது ஒரு புறம் ஆனால் அந்த ஐநூத்தி இருபது வாக்குறுதிகளை கொடுக்கின்ற நேரத்திலே தேர்தலில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வாக்குகளை பெறுகின்ற போது ஜாலத்தை காட்டி அதை மக்களுக்கு கொண்டு சென்று மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை பெற்றார்களே தவிர இன்றைக்கு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் அத்தனையுமே அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகள் அத்தனையுமே விலையேறி இருப்பதை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தகுதியை இழந்த அரசு தான் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பொம்மை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் முப்பதாயிரம் கோடி கொள்ளடிக்கப்பட்டது என்றால் இன்று நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் வெள்ள வெள்ள பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அதற்கு அர்த்தம் என்பதையும் நாம் இந்த நேரத்தில் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதனால் தான் இன்றைக்கு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தின் வாயிலாகவே நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் இருக்கக்கூடிய ஊழலை ரத்து செய்ய வேண்டும் ஊழலாட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறிப்பிட்டும் அதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டமும் அதே போல அன்றாட மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகள் வெங்காயம் கத்திரிக்காய் கேரட் பீன்ஸ் முதல் கொண்டு இஞ்சி பெருங்காயம் முதல் கொண்டு அனைத்துமே விலையேறி இருக்கிறது உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு தோரம் பருப்பு முதல் கொண்டு அனைத்துமே விலையேறி இருக்கிறது அதை கட்டுப்படுத்த கையாளாத அரசை கண்டித்து நம்ம ஆட்சி இன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் கருணாநிதியுடைய காலத்தில் பாருங்கள் தவறு செய்தார் ஆல்ரெடி அருணா வழக்கு பதியப்பட்டது எங்கே பி ராஜா ஈரோட்டுக்காரர் வழக்கு பதியப்பட்டது இரண்டு பேரும் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் என்ன பண்ணுறாரு ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பணத்தை அத்தனையுமே கொள்ளையடித்து அவன் இன்றைக்கு சாராய கடையின் மூலமாக நிறைய பணத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்ததுனால தான் செந்தில் பாலாஜியை மட்டும் காப்பாற்றுறதுக்கு இன்றைக்கு துடிச்சு கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்து இலாக்கா இல்லாத அமைச்சரா
ஆனால் எனக்கு தொடர் செய்கின்றார் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராம் ஆக எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஊழலுக்கு வித்திட்ட அரசு தான் இன்றைக்கு ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு என்பதையெல்லாம் நீங்கள் எண்ணி பார்த்து வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே தமிழகத்தில் அம்மாவுடைய ஆட்சி மலர வேண்டும் மீண்டும் அண்ணன் எடப்பாடியார் தலைமையிலே நாலாண்டு காலம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக செய்யப்பட்ட திட்டங்கள் தருமபுரி மாவட்டத்திலே குறிப்பிட்டு ஒரு சில திட்டங்களை மட்டும் அண்ணன் முல்லைவேந்தன் அவர்கள் பேசுகின்ற போது எடுத்து கூறினார் அதையும் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம் மாவட்டத்திற்காக அண்ணன் எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நிறைய திட்டங்களை இன்றைக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் அந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீட்டை கொடுத்ததன் காரணமாக பின்தங்கிய மாவட்டம் பின்தங்கிய மாவட்டம் என்று தருமபுரி மாவட்டத்தை எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அது இன்றைக்கு முன்னேறிய மாவட்டமாக அனைத்து பகுதிகளிலுமே கிராம பகுதிகளிலுமே புதிதாக பள்ளிகள் தொடங்கி மேல்நிலைப் பள்ளி வரை ஆரம்பிக்க காப்பட்ட காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய தேர்ச்சியிலே ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்றைக்கு இருபத்தி நாலு சதவீத மாணவ மாணவிகள் நூத்தி இருபது பேர் அதில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த திட்டம் மருத்துவராக கூடிய திட்டம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு எந்த கல்லூரியிலே சீட்டு கிடைத்தாலும் அந்த கல்லூரிக்கு முழுமையாக கட்டணத்தை அரசே செலுத்தும் என்று ஒரு உத்தரவை போட்டுவிட்டு சென்றதும் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட திட்டத்தை இன்றைக்கு அவர்களால் தவிர்க்க முடியவில்லை ஆனால் அம்மா அவர்கள் மகப்பேர் உதவித்தொகையாக ஆறாயிரத்தில் இருந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் உயர்த்தினார்கள் அதை பன்னிரெண்டாயிரத்தில் இருந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் உயர்த்தி தந்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த மகப்பேர் உதவித்தொகையை பெண்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் சகோதரிகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மகப்பேர் உதவித்தொகையை கூட இன்று ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு கொடுப்பதற்கு வக்கு இல்லாமல் இன்றைக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த பதினெட்டாயிரத்தை கூட உலக கொடுக்கல நிறைய பெண்களுக்கு கிடைக்கல ஆகவே அப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் இன்றைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விளம்பரம் அவர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்றால் விளம்பரம் விளம்பர ஆட்சியை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விளம்பரம் ஒன்று இல்லை என்றால் இன்றைக்கு அவர்கள் செய்கின்ற எந்த திட்டத்தையும் அம்மா அவர்களாலும் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களாலும் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் அத்தனையுமே இன்றைக்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது தவிர புதிதாக ஒரு திட்டத்தையும் கொண்டு வரவில்லை அது நிறுத்தப்படாத திட்டத்திற்கு இவங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டி பேர் வாங்கிக்கிறாங்களே தவிர புதிய ஒரு திட்டத்தை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவும் இல்லை என்பதை இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு நடைபெறுகின்ற சூழலிலே உடனடியாக மக்கள் பாதிக்கின்ற இந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை மட்டும் அல்லாமல் அன்றாட பயன்படுத்திக்கூடிய பொருள்கள் விலையும் இன்றைக்கு ஏறிக்கொண்டே விண்ணை தொடுகின்ற அளவிற்கு சென்றிருக்கிறது அதை கட்டுப்படுத்த தவறிய திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இன்றைக்கு விடிய அரசை கண்டித்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக தருமபுரியிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திலே கண்டன கோஷம் எழுப்பப்படுவதும் அந்த கண்டன கோஷத்தை அனைவரும் ஒழுங்கிணைந்து உடன் சொல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆர்ப்பாட்டம் இது ஆர்ப்பாட்டம் மக்கள் நலனை வலியுறுத்தும் ஆர்ப்பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் இது ஆர்ப்பாட்டம் மக்கள் நலனை வலியுறுத்தும் மக்கள் நலனை வலியுறுத்தும் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் இது போராட்டம் போராட்டம் இது போராட்டம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் காக்க போராட்டம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் காக்க போராட்டம் ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு தக்காளி விலை ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு காய்கறிகளின் விலை ஏறி போச்சு காய்கறிகளின் விலை ஏறி போச்சு உயர்ந்து போச்சு உயர்ந்து போச்சு துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு விலை உயர்ந்து போச்சு துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு விலை உயர்ந்து போச்சு உயர்ந்து போச்சு உயர்ந்து போச்சு புளி சீரகம் மளிகைப் பொருட்களின் விலையோ உயர்ந்து போச்சு உயர்ந்து போச்சு கண்டிக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத பொம்மை முதலமைச்சரை கண்டிக்கிறோம் பொம்மை முதலமைச்சரை கண்டிக்கிறோம் பொம்மை முதலமைச்சரை கண்டிக்கிறோம் பொம்மை முதலமைச்சரை கண்டிப்பு கட்டணங்களை பல மடங்கு உயர்த்தியாச்சு பல மடங்கு உயர்த்தியாச்சு 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 
சொத்து பதிவு கட்டணங்களை பல மடங்கு உயர்த்தியாச்சு மலிந்து போச்சு மலிந்து போச்சு மலிந்து போச்சு மலிந்து போச்சு மின்சாரத்துறை போக்குவரத்து துறை போக்குவரத்து துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்து போச்சு மின்சாரத்துறை போக்குவரத்து துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்து போச்சு இருட்டின் கட்டணத்தை கடுமையாக உயர்த்தி சிறு குறு தொழில் முனைவோர்களை நசுக்காது சிறு குறு தொழில் முனைவோர்களை நசுக்காதே சாக்கடிக்குது சாக்கடிக்குது மின் கட்டணத்தை பார்த்தாலே சாக்கடிக்குது சாக்கடிக்குது மின் கட்டணத்தை பார்த்தாலே சாக்கடிக்குது சாக்கடிக்குது வக்கில்லை வக்கில்லை மின் வெட்டில்லா மின்சாரம் தர வக்கில்லை வக்கில்லை மின் வெட்டில்லாத மின்சாரம் தர வக்கில்லை வக்கில்லை வேதனையாச்சு வேதனையாச்சு சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்குது சந்தி சிரிக்குது சந்தி சிரிக்குது சாலின் ஆட்சியிலே சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்குது பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பெண்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பெண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் மாணவிகளுக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் சீரழியுது சீரழியுது போதைப் பொருட்கள் போதைப் பொருட்கள் வலுப்பறி உள்ளிட்ட சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டால் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டால் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டால் தமிழ்நாடே சீரழியுது தமிழ்நாடே சீரழியுது தமிழ்நாடே சீரழிவு சீரழிவு போதைப் பொருட்கள் வலிப்பறி உள்ளிட்ட சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கட்டால் தமிழ்நாடே சீரழிவு பதவி விலகு பதவி விலகு மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்தும் பொம்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல் ஸ்டாலின் குடும்ப ஆட்சியிலே குடும்ப ஆட்சியிலே எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல் கொள்ளை போச்சு கொள்ளை போச்சு கொள்ளை போச்சு கொள்ளை போச்சு மக்கள் வரிபணம் மக்கள் வரிபணம் மக்கள் வரிபணம் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கொள்ளை போச்சு கொள்ளை போச்சு கொள்ளை போச்சு கொள்ளை போச்சு அழிக்காதே 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 ஒரு குடும்பம் வாழ ஒரு குடும்பம் வாழ ஒரு குடும்பம் வாழ ஒரு குடும்பம் வாழ அனைத்து குடும்பங்களிலும் அழிக்காது அனைத்து குடும்பங்களிலும் அழிக்காது அனைத்து குடும்பங்களிலும் அழிக்காது அனைத்து குடும்பங்களிலும் அழிக்காது கண்டிக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் மக்கள் நலன் பாராமல் பொம்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு பதவி விலகு குடும்ப ஆட்சி நடத்தும் பொம்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு பதவி விலகு நிர்வாக திறனற்ற ஸ்டாலின் அரசு நிர்வாக திறனற்ற ஸ்டாலின் அரசு பதவி விலகு பதவி விலகு ஓய மாட்டோம் ஓய மாட்டோம் ஓய மாட்டோம் ஓய மாட்டோம் போலி திராவிட மாடலாட்சியை போலி திராவிட மாடலாட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பும் வரை ஓய மாட்டோம் வீட்டுக்கு அனுப்பும் வரை ஓய மாட்டோம் உழைப்போம் உழைப்போம் உலகத்தில் நல்லாட்சி மலர அயராது உழைப்போம் அயராது உழைப்போம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே பேரறிஞர் அண்ணா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் அம்மா ஆகியோரின் பெரும் புகழ் வாழ்க வாழ்கவே வளர்க வளர்க வளர்கவே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வளர்க வளர்க வளர்கவே வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே பேரறிஞர் அண்ணா ஜூலை இருபது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே காய்கறி உணவுப் பொருட்கள் விலைவாசி உயர்வு திமுக அரசை கண்டித்து அதிமுக கட்சியின் சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தமிழக சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் ஆணை கிணங்க மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வையும் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் தடைவிறுத்து ஆடுவதையும் கட்டுப்படுத்த தவறிய திமுக அரசை கண்டித்து தருமபுரி மாவட்ட அதிமுக சார்பில் தருமபுரி மாவட்ட கழக செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே பி அன்பழகன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக அமைப்பு செயலாளர் சிங்காரம் அதிமுக அம்மா பேரவை செயலாளர் மற்றும் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் தலைவர் எஸ் ஆர் வெற்றிவேல் அதிமுக விவசாய அணி தலைவர் டி ஆர் அன்பழகன் பாப்டி டிபிடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தசுவாமி அரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமார் நகர கழக செயலாளர் பூக்கடை ரவி முன்னாள் அமைச்சர் முல்லைவேந்தன் மாவட்ட ஊராட்சி குழு தலைவர் யசோதா மதிவாணன் தருமபுரி ஒன்றிய குழு தலைவர் நீலாபுரம் செல்வம் ஒன்றிய கழக செயலாளர் என் ஜி சிவபிரகாசம் பழனி கோபால் செல்வராஜ் அண்ணா திருச்சிங்க செயலாளர் பழனிசாமி நகர அவைத் தலைவர் அம்மா வடிவேல் நகர துணைச் செயலாளர் அறிவொளி நகர துணைச் செயலாளர் மலர்விழி சுரேஷ் நகர இணைச் செயலாளர் தனலட்சுமி சுரேஷ் மாவட்ட கழக இணைச் செயலாளர் செல்வி திருப்பதி மாவட்ட பிரதிநிதி வேல்முருகன் நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜா திரவி தண்டபாணி அலமேல சக்திவேல் முன்னா சத்யா கார்த்திக் செந்தில்குமார் உமியாம்பிகை நாகேந்திரன் நாகராஜ் மாதேஷ் கூட்டுறவு ஒன்றிய தலைவர் பொன்வேல் கூட்டுறவு பண்டக சாலை இயக்குநர் மாதேஷ் ரஞ்சித் அழகேசன் எஸ் ஆர் பி கந்தசாமி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு நகர தலைவர் பிரசாத் ஆனந்தன் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பேசும்பொழுது அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த அனைத்து திட்டங்களும் நிறுத்திவிட்டனர் தாளிக்கு தங்கம் அம்மா ஸ்கூட்டர் இலவச லேப்டாப் இப்போது பல மடங்கு மின்சார உயர்வு அதிகரித்துள்ளது வீட்டு வரி தண்ணீர் வரி சொத்து வரி மற்றும் அத்தியாவசிய காய்கறிகள் விலை உயர்வு உணவுப் பொருட்களில் விலை உயர்வு என பல மடங்கு விலைவாசி அதிகரித்துள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னாள் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் அவர்கள் திமுக அரசை குற்றம் சாட்டினார் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கட்சி அமோகமாக வெற்றி பெறும் என கூட்டத்தில் பேசினார் மேலும் அனைத்து மாவட்ட ஒன்றிய நகர பேரூர் கிளை கழக அதிமுகவினர் மற்றும் சார்பணி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்பாளர்களும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்